पाकिस्तान और वर्ष इंग्लैंड के बीच तीसरा ओडियाई मैच जो कि 14 मई दो आदर को खेला जाएगा तो आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान और वर्ष इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे ओडियाई मैच की प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन से पाकिस्तान के ग्यारह खिलाड़ी खेलेंगे तीसरे ओडियाई मैच में इंग्लैंड के खिलाफ और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये मैच का बोर कहाँ और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे दोस्तों अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टोर ऑफ इंग्लैंड दो आदर जो कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे पर है जहां सबसे पहले एक टी ट्वेंटी मैचों की सीरीज खेली गई और अब इसके बाद पांच ओडियाई मैचों की सीरीज खेली जा रही है जो कि अभी तक दो ओडियाई मैच खेले जा चुके हैं जो कि पहला ओडियाई मैच रद्द हो गया था बारिश की वजह से तो वहीं दूसरे ओडियाई मैच में इंग्लैंड की टीम ने जब बदर से जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ हालांकि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने काफी शानदार परफॉर्मेंस की थी खासतौर पर फकर जमान बाबर आजम तो इसके बाद आसिफ अली और सरफराज अहमद ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन लास्ट में पाकिस्तान के ऑलराउंडरों ने काफी मायूस किया पाकिस्तान के फैंस पाकिस्तान की टीम को तो वहीं पाकिस्तान के गेरेबाज काफी महंगे साबित हुए दूसरे ओडियाई मैच में ऐसे में काफी कुछ चेंजेस होने वाले हैं तीसरे ओडियाई मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ तो इस बिरादरी के बीच लिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग इलेवन की तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाई पेटीएम आप सभी लोग बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी तो इस ऐप को डाउनलोड करिए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी सौ रुपये बोनस में मिल जाएंगे अब अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम की प्लेइंग इलेवन के बारे में तीसरे ओर मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ तो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर एक पर होंगे इमाम उल हक तो वहीं इसके बाद नंबर दो पर होंगे जबरदस्त फॉर्म में चल रहे फकर जमान जो कि काफी एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं अगर बात की जाए नंबर तीन की तो नंबर तीन पर होंगे पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बाबर आजम तो वहीं इसके बाद नंबर चार पर होंगे हारिस सोहेल पाकिस्तान टीम के जबरदस्त बल्लेबाज जो कि ये मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ये संभालेंगे अगर बात की जाए नंबर पांच की तो नंबर पांच पर होंगे पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज और कप्तान सरफराज अहमद वहीं अगर हम बात की नंबर छह की तो नंबर छह पर होंगे पाकिस्तान टीम के हार्ड हिटर आसिफ फाली जो कि पिछले मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी की थी और इस मैच में भी इनसे काफी ज्यादा उम्मीद होगी तो वहीं इसके बाद नंबर सात पर होंगी माद वसीम पाकिस्तान टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं अगर बात की जाए नंबर आठ की तो नंबर आठ पर फई मसरफ की जगह पर इस मैच में जुनेद खान को खिलाया जाएगा जो कि फई मसरफ पिछले मैच में काफी फ्लॉप रहे थे काफी महंगे साबित हुए थे जो कि पाकिस्तान की टीम में ऐसा ऑलराउंडर खेलते हैं लेकिन ऑलराउंडर के नाम पर बिल्कुल भी इनके पास कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है ना तो बल्ले से और ना ही गेंद से और इस टाइम पर पाकिस्तान के लिए बोझ बनते जा रहे हैं वहीं अगर हम बात करें नंबर नौ की तो नंबर नौ पर या शाह की जगह खेलेंगे मोहम्मद आमिर जो कि पिछले मैच में मोहम्मद आमिर को वायरल इन्फेक्शन हो गई थी जिसके चलते ये नहीं खेल पाए थे और इनकी जगह पर यासिर शाह को खिलाया गया था अगर बात की जाए नंबर 10 की तो नंबर 10 पर होंगे पाकिस्तान टीम के विकेट टेकर फास्ट बॉलर हसन अली जो कि ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पा रहे पाकिस्तान टीम के लिए वहीं अगर हम बात की नंबर ग्यारह की तो नंबर ग्यारह पर होंगे शाहिन शाहफरीदी पाकिस्तान टीम के बेहतरीन जूनियर फास्ट बॉलर दोस्तों ये भी पाकिस्तान टीम की प्लेइंग इलेवन तीसरे ओर मैच के लिए तो वाइस फिलहाल इस वीडियो में बस बनाइए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर देखें कौन सी टीम जीतेगी तीसरा ओडिया मैच और वो कौन से पाकिस्तान के ग्यारह खिलाड़ी खेलने चाहिए वहीं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेलाइकन को प्रेस कर लें क्योंकि उसमें आपको मिलने वाली हर एक न्यूज़ सबसे पहले